Señores, Iván Lorenzo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, se quitó la careta. Mira cómo está conspirando contra nuestro país, su país, con el tema haitiano, con organismos internacionales y medios internacionales. Este señor es un traidor a la patria. Escribió una carta dirigida a Amnistía Internacional, asegurando que nosotros maltratamos a los haitianos y que le estamos violando sus derechos. Oye esa vaina, qué traidor este señor. Lo que él nunca se imaginó es que esta carta, que la envió de manera discreta, se iba a filtrar a los medios de comunicación. Escuchen esto, señores. Este país está rodeado de traidores, hasta en el Congreso. Prohaitianos, te descubrimos, traidor, conspirando contra tu propio país. Este comentario que yo voy a hacer hoy a mí me, me cuesta hacerlo, porque Iván Lorenzo es un amigo mío, es amigo y su esposa, pero al final, eh, al margen de la amistad, hay temas con los que uno no puede tener medias tintas. Y ayer en la tarde a mí me llegó un documento que cuando yo lo leí, yo me resistía a creerlo. Tú ves, Iván creo que está en Washington, en la misión esta de la Alianza Rescate RD que anda para allá, no sé si volvió al país, pero yo espero que Iván en las próximas horas le haga una aclaración al país, pero la carta es muy explícita. Y lo que yo pensaba era que había sido una falsificación, un fake news, eso era lo que yo quería creer cuando leí esto. Entonces yo quiero proceder a leerle la carta y entonces después pues, yo le voy a dar mi opinión. Miren, dice aquí, Senado de la República, licenciado Aris Iván Lorenzo Suero, senador de la provincia de Elías Piña, 8 de abril del 2024. Está en pantalla para quienes no ven en YouTube. La carta va dirigida a la señora Cira Ortiz Blaine, el nuevo Gerald. Yo le voy a enseñar ahorita a ustedes quién es la señora Cira Ortiz Blaine. Dice aquí, Asunto, senador de la República Dominicana con delegación de derechos humanos en DC, solicitud de entrevista. O sea, Iván Lorenzo le está mandando esta carta a una periodista del Nuevo Herald pidiéndole una entrevista a la, entrevista, a, a, a la periodista, al medio. al medio. Entonces, oiga lo que dice la carta. Como miembro del Senado de la República Dominicana, viajaré a Washington con una delegación esta semana para conversar con la Organización de Estados Americanos. Las violaciones sistémicas de derechos humanos en mi país. Quería informarle de esta visita y buscar su posible interés en una entrevista. Represento a la provincia de Elías Piña a lo largo de la frontera de la República Dominicana con Haití. Lo que significa que estoy muy consciente de las cuestiones citadas recientemente por Amnistía Internacional al criticar al gobierno del presidente Luis Abinader por su trato a los migrantes haitianos. La realidad es que la crisis haitiana está exponiendo un problema mucho más profundo y sistémico de abusos contra los derechos humanos en todo nuestro sistema de justicia que el gobierno se niega a abordar. Nuestra visita a la OEA se continuará sobre la audiencia del 29 de febrero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA convocada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana donde el gobierno de Abinader se negó a reconocer estos abusos rampantes de los derechos humanos del sistema de justicia. En la República Dominicana casi el 80% de los encarcelados se encuentran bajo órdenes de prisión preventiva. Esto significa que están encerrados durante meses, años sin ninguna acusación formal ni conocimiento de cargos que se le imputan, ¿verdad? Dice aquí. Recientemente hubo un incendio en la prisión más grande de República Dominicana, La Victoria, que puso de relieve el grave hacinamiento y las condiciones inhumanas provocadas por la crisis de la prisión preventiva. Eh, estos abusos violan la ley dominicana y los acuerdos internacionales de derechos humanos que la República Dominicana ha firmado. La cuestión de la prisión preventiva está relacionada con problemas relacionados con la trata de personas, la migración forzada, las drogas y el contrabando de armas. 
existe un ecosistema de crisis humanitaria ante las cuales el gobierno de la República Dominicana no está haciendo nada. En lugar de intentar lograr un cambio real, contrataron al ex director de Human Rights Watch, Juan Miguel Vivanco, para que los ayudara a limpiar su imagen y encubrir su complicidad con estas violaciones de derechos humanos. Agradecería la oportunidad de hablar con usted mientras la delegación está de visita en Washington, D.C. Acordemos a través de este correo electrónico con su información de contacto una hora en la que podamos hablar. Aris Iván Lorenzo, senador de la República Dominicana, Elías Piña. Póngame la foto de quién es la periodista. Cira Ortiz Blains, miren lo que dice ahí, es una, una periodista especializada en trabajar temas de inmigración, trabaja para el Nuevo Herald y para el Miami Herald y es puertorriqueña, entonces a mi hermano Iván Lorenzo que lo quiero, lo respeto y lo admiro, ahora Iván metió los dos pies entre un zapato, lo primero es que fíjense lo que hace Iván. Él va en una delegación a Washington con la Alianza Rescate RD que a denunciar lo, los recursos del Estado, la agenda que ellos llevaron a Washington. Pero Iván toma y le manda una carta pidiéndole una entrevista a esta periodista del Miami Herald para ir a decir que lo que Amnistía Internacional ha dicho con relación al tema de la violación de derechos humanos con relación a los haitianos es verdad. Iván dice que él es de la piña y que él contrata que en este país se le violan los derechos humanos a los haitianos y que él quiere ir a dar una entrevista a Miami para testificar que esa vaina es verdad. Entonces, Iván no es más que un jodido traidor a la patria. Iván, que es mi hermano, es un irresponsable porque fíjense cómo él aquí nunca ha hablado sobre ese tema. O sea, Anitín Internacional está hablando, la ACNUR está hablando... Hay una presión sobre la República Dominicana y la oposición política de este país no había abierto la boca hasta que Lionel fue en estos días de jabón y se refirió a eso. Pero nadie había hablado nada. Yo no he oído hablar a Iván Lorenzo decir aquí. Entonces él va a pedir una entrevista al nuevo Gera a la Miami para ir a decir que todo lo que esa comunidad internacional dice de la violación de derechos contra los haitianos es verdad. Pero entonces es más irresponsable Iván Lorenzo también aún. Porque Iván va y lleva el tema de los presos preventivos. Y eso es mentira, ¿no? Es verdad. Es verdad que aquí hay una crisis de presos preventivos. Pero todos los, los 80 mil presos preventivos que Iván está denunciando se arrestaron del 2020 para acá. Eso es una crisis sistémica. Aquí hay presos preventivos desde hace cuántos años. Todos los gobiernos son responsables. Entonces, ¿cómo Iván sale a pedir una entrevista para ir a decir que aquí hay 80 mil presos preventivos por culpa de este gobierno? O sea, de verdad que yo me topé con esa carta ayer y yo he tenido una de las decepciones más grandes de mi vida con una persona. Porque yo veía en Iván Lorenzo un tipo con ímpetu, un tipo de luces, un tipo que defendía sus principios y sus convicciones. Y ojo, yo lo respeto, si Iván es prohaitiano, ese es su derecho. Pero yo desconocía que él tenía esa agenda y por eso ahora es que yo entiendo por qué hay tanta gente que colinda en el gobierno y en la oposición con esos intereses y esas ONG internacionales. Pero yo les juro que desde hoy para mí se me cayó un santo. Y también es bueno que este tipo de cosas salgan para que la gente sepa ¿Cuáles son los pro haitianos ocultos? Porque aquí hay pro haitianos que son frontales, como el canciller, como los que están en el gobierno, Wilfredo Lozano. Ahora, mira, yo me desayuno hoy que Iván Lorenzo del PLD es también parte de esa agenda. Porque yo sabía que en el PLD habían algunos, como Gustavo Montalvo, Zoraima Cuello, la que vice de Abel y otros. Pero yo nunca en mi vida me imaginé que Iván Lorenzo era parte de esa agenda, pero no solo eso. Que mira cómo él va a pedir una entrevista a Miami para ir a acabar con el país. O sea, pero en serio. O sea, no, no tiene el valor de dar la entrevista aquí, decir que lo que Anitín Internacional está diciendo sobre la violación de derechos humanos contra los haitianos es verdad. Y va a acabar el país fuera. A pedir una entrevista al, al nuevo Gerald, al Miami Gerald, para ir a acabar el país allá. Él pidiendo una entrevista.
es una vaina para... Mire, si aquí hubiera una forma de quitarle la nacionalidad y de enterrarlo, debiéramos mandarlo para Haití. Bueno, ahí está, señores. Este señor es un traidor a la patria, conspirando contra su propio país con medios internacionales y organismos internacionales. Y ahora está diciendo en medios de comunicación locales que no, que no fue él, que él nunca firmó esa comunicación y está echándole la culpa al presidente Luis Abinader y al PRM de esa carta. Oye ese barbarazo. Yo desconocía hasta ayer en la tarde el contenido de dicha comunicación. No firmé ni sellé esa comunicación. Ahora bien, el temor que tiene el PRM, el gobierno, por las visitas de nosotros a los Estados Unidos a denunciar el narcotráfico de nuevo, al igual que en el 20, el proceso electoral, yo no descarto que se trate de una burda maniobra para empañar y desmeritar la labor que nosotros estuvimos haciendo en la OEA. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Te recuerdo que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y muchas bendiciones para todos.